ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற்பற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த காலை நேரத்திலே உங்களை பார்ப்பதில் நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் என கருமையான தேவ பிள்ளைகளே யோபுவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் பல காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் என கருமையானவர்களை கத்த நம்மோடு கூட அனுதினமும் பேசி வருகிறார் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது ஹவு வி ஆர் ரியாக்டிங் எப்படி நாம் நமக்கு வருகிற போராட்டங்களிலே கவலைகளிலே கஷ்டங்களிலே எப்படி நாம் ரியாக்ட் பண்ணுகிறோம் பிரதியுத்தரம் நாம் எப்படி செய்கிறோம் என்பதை யோபுவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் யோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவர் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுகிறார் யோபுவினுடைய எல்லா ஆஸ்திகளும் எல்லா சொத்துக்களும் எல்லா அவருடைய ரிசோர்சஸும் அவரை விட்டு கடந்து போன போது அவர் இப்படியாய் சொல்லுகிறார் நிர்வாணியாய் என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன் நிர்வாணியாய் அவ்விடத்திற்கு திரும்புவேன் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் என்றார் இவை எல்லாவற்றிலும் யோபு பாவம் செய்யவும் இல்லை தேவனை பற்றி குறை சொல்லவும் இல்லை இது யோபுவினுடைய ரியாக்ஷன் யோபுவுக்கு பிரச்சனை வந்த போது யோபுவினுடைய எல்லா சம்பத்துக்களும் எல்லா ஆஸ்திகளும் அவனுடைய எல்லா காரியங்களும் அவனை விட்டு போன போது யோபு ரியாக்ட் பண்ணது இனி ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் ரெண்டாம் அதிகாரம் யோபு சாப்டர் டூ வர்சஸ் நைன் அண்ட் டென்ல அவர் எப்படி சொல்லுகிறார் அவருடைய மனைவி அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் இன்னுமா நீர் உங்களுடைய உத்தமத்துல நிற்கிறீர் தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் ஏனென்றால் அவனுடைய சரீரமெல்லாம் பருக்களினால் சரீரமெல்லாம் உபாதைகளினால் கஷ்டத்தினால் அவன் கஷ்டப்படுகிறதை பார்க்க சகிக்க முடியாத மனைவி ஐயோ நீர் இன்னுமே இந்த உத்தமத்துல நிலை நின்று கொண்டிருக்கிறீரே நீர் மறுத்து போனால் கூட பார்க்க நல் ரெண்டு நாள் அழுதுட்டு போயிடலாம் ஆனா தினம் தினம் நீர் இப்படி கஷ்டப்படுகிறீரே என்கிறதான ஒரு சூழ்நிலையில அந்த மனைவியும் அப்படி சொல்லுகிறாள் நல்லா யோபு இப்படி சொல்லுகிறார் நீ பைத்தியக்காரி பேசுகிறது போல பேசுகிறாய் தேவன் கையிலே நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையும் பெற வேண்டாமோ என்றார் இவைகள் எல்லாவற்றினாலும் யோபு தன் உதடுகளினால் பாவம் செய்யவில்லை ரெண்டு காரியத்தை கவனிப்பாருங்க யோபு பாவம் செய்யவில்லை தேவனை பற்றி குறை சொல்லவும் இல்லை யோபு எல்லாவற்றிலும் தன்னுடைய உதடுகளினால் பாவம் செய்யவில்லை என்று சொல்லி அவன் இங்கே வேதத்துல அவனை குறித்து ஒரு நற்சாட்சி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ குறிப்பாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஒரு மனிதனுக்கு பாடுகள் வரும்போது கஷ்டங்கள் வரும்போது நெருக்கங்கள் வரும்போது கவலை கண்ணீர் இந்த சூழ்நிலைகள் அதிகமாக உதடுகளினால் பாவம் செய்கிறார்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஏன் எனக்கு இப்படி நேரிட்டது ஆண்டவர் ஏன் எனக்கு இப்படி அனுமதித்தார் அப்படின்னு ஆண்டவரை கேள்வி கேட்பதும் குறை சொல்லுவதும் சபையை குறை சொல்லுவதும் போதகர்களை குறை சொல்லுவதும் அல்லது தன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்களை குறை சொல்லுவதும் என் பிரச்சனைக்கு காரணம் இவர்கள் தான் என்று இன்னொருவரை காரணம் காட்டுவதும் இதுதான் மனிதனுடைய வாடிக்கை ஆனால் யோபுவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது இவைகள் எல்லாவற்றிலும் அவன் பாவம் செய்யவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஒரு தேவ மனிதன் இப்படி சொல்லுகிறார் சோதனைகள் மற்றும் சவால்கள் ஒரு நபரின் சிறந்த மற்றும் மோசமான சில சுபாவங்களை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான வழியை கொண்டுள்ளன நான் திரும்பவும் அதை சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் சோதனைகள் மற்றும் சவால்கள் சேலஞ்சஸ் அண்ட் டெஸ்ட் ட்ரையல்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு நபருடைய ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற மோசமான அல்லது நல்ல சுபாவங்களை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான வழிகள் நாம் எதிர்கொண்ட சவால்களிலிருந்து நம்மை பற்றி நாமே நம்மை பற்றி கற்றுக்கொள்ளலாம் நாம் எதிர்கொள்ளுகிற சவால்கள் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கிற இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து நாம் யார் என்று நம்மை குறித்து நாமே தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு தெய்வ மனிதன் சொல்லுகிறார் உண்மைதான் அருமையான தெய்வ பிள்ளைகளை இந்த பிரச்சனைகளை குறித்து அல்லது போராட்டங்களை குறித்து கவலைகளை குறித்து வேத புஸ்தகம் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது இது நாம் தெரிந்து கொள்வோம் இன்றைக்கு ஒன்று பேதிரு புஸ்தகத்தை நீங்கள் திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுல இருந்து சில வசனங்களை நான் வாசித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே ஒன்று பேதிரு நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்தால் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றியிருக்கிற அக்னியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் தட் மீன்ஸ் டோன்ட் பி சர்பிரைஸ்ட் நான் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்வது உண்டு கடல் கடல் என்று ஒன்று இருந்தால் அதில் அலைகள் நிச்சயமாக இருக்கும் அலைகள் இல்லாத கடல் இல்லவே இல்லை 
அதுபோல் தான் வாழ்க்கை என்று இருந்தால் பிரச்சனைகளும் இருக்கும் போராட்டங்களும் இருக்கும் அது அவைகள் அலைகள் போன்றது எந்த அலைகளும் கடலின் ஆழத்தில் தோன்றி அங்கேயே நின்று விடுவதில்லை ஒரு நாள் அது கரையை கடக்கும் அதுபோலதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் அது தொடர்ந்தேச்சியா ஒரு அலைகள் போல வரத்தான் செய்யும் ஆனால் அது ஆரம்பித்த அலைகள் அங்கே நின்று விடுகிறதில்லை எப்படி அது கரையை கடக்கிறதோ அது போல நம்முடைய பிரச்சனைகளும் நம்முடைய போராட்டங்களும் கவலைகளும் கஷ்டங்களும் கரையை கடக்கும் அது நம்மை விட்டு கடந்து போகும் ஆகவே பிரச்சனைகள் வராது என்று நினைப்பதை காட்டிலும் நாம் இப்படி தெரிந்து கொள்வது நல்லது எனக்கு பிரச்சனை வரும் ஐ எம் நாட் சர்பிரைஸ்ட் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம இப்படி சொல்லுகிறவர்களாய் மாறிவிட வேண்டும் ஐ எம் நாட் சர்பிரைஸ்ட் ஒரு போராட்டம் வரும்போது நம்ம இப்படி சொல்லணும் ஐ எம் நாட் சர்பிரைஸ்ட் இது வரும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இது நான் மேனேஜ் பண்ணவும் எனக்கு தெரியும் இதுல இருந்து நான் ஜெயம் பெறவும் கற்றுக்கொள்கிறேன் என்று நாம் சொல்லுவது நமக்கு நலமானது அருமையான தேவ பிள்ளைகளே செகண்ட் திமத்தை சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் டுவெல் ரெண்டு திமத்தை மூன்று பனிரெண்டு அதைத்தான் சொல்லுகிறது அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாக இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் பல லூயா எல்லாருக்கும் துன்பம் வரதான் செய்யும் எல்லாருக்கும் போராட்டம் வரதான் செய்யும் அதைத்தான் என்ன இப்பொழுது சொன்னேன் அந்த போராட்டங்கள் நமக்கு நிரந்தரமானவைகள் அல்ல நான் திரும்பவும் அதை நான் உச்சரிக்கிறேன் உங்கள் பிரச்சனை உங்கள் போராட்டங்கள் நிரந்தரமானவைகள் அல்ல அதை இப்படி கூட நான் அடிக்கடி சொல்லுகிறது வழக்கம் யுவர் பிரசன்ட் சுச்சுவேஷன் இஸ் நாட் யுவர் கன்க்ளூஷன் யுவர் பிரசன்ட் இஷ்யூஸ் யுவர் பிரசன்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் யுவர் கன்க்ளூஷன் யூ ஹவ் டு சி மெனி மோர் இன்னும் பல காரியங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் முற்றிலும் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் உங்களோடு கூட என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வசனம் மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் வர்சஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா என் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவிதமான தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களே ஆனால் சந்தோஷப்பட்டு கழி கூறுங்கள் நீங்கள் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் ஏனென்றால் பரலோகத்திலே உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கிறது என்று கற்றுச் சொல்கிறார் கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற நமக்கு இந்த உலகத்தில் பிரதிபலன் இல்லாமல் போனாலும் கவலைப்படாதிருங்கள் எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே பரலோகத்திலே உங்களுக்கு மிகுந்த பலன் இருக்கிறது என்று கத்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் ஹவு யூ ரியாக்ட் எப்படி உங்களுடைய பிரச்சனையின் நேரத்தில் போராட்டத்தின் நேரத்தில் கவலையின் நேரத்தில் ரியாக்ட் பண்ணுகிறீர்கள் யோபு தன்னுடைய உதவிகளினால் பாவம் செய்யாதபடி அவன் அமைதியாயிருந்தான் நான் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் இந்த கவலைகள் போராட்டங்கள் வரும் அதை ஒரு ஒரு போதும் சர்பிரைஸா பார்க்க எனக்கு எனக்கு ஏன் வந்துச்சுது சில நேரத்துல நம்ம சிலருக்கு வியாதிகள் வரும்போது அல்லது ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வரும்போது நம்ம சொல் இவங்களுக்கா இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் எனக்கா இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் அதைத்தான் ஆஹ் ஒன்று பேதுரல பேதுரு இப்படி சொல்லுகிற இல்ல சர்பிரைஸ் ஆகாதீங்க இது வரக்கூடியது தான் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற நம்மை சீர்படுத்தி நிலைப்படுத்தி உறுதிப்படுத்துகிற ஜீவன் உள்ள கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்து அவைகளை மேற்கொள்ளுகிற பலனை உங்களுக்கு தருவார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே பிரச்சனைகள் வரும்போதும் மனிதன் கோபப்படுகிறவனாய் மாறிவிடுகிறான் சில மனிதர்கள் எல்லாரையும் நான் குறித்து சொல்லவில்லை சிலர் கோபப்படுகிறவர்களாக மிகவும் தன்னுடைய மனதில் இருக்கிற அமைதியை கெடுத்து விடுகிறவர்களாய் மாறிவிடுகிறார்கள் நான் நேற்று கூட ஒருவரை சந்தித்தேன் ஒருவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் ஒரு சின்ன இஷ்யூ அவர்களுக்கு பயங்கர கோபம் பயங்கர ஒரு பயங்கரமான ஒரு கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் கோபப்படாதீங்க அமைதியா இருங்க அமைதியா இருங்க அமைதியா இருங்க அவங்களால இருக்க முடியல ஏன்னா அந்த அந்த இஷ்யூவோட அது வந்து பேர்ன் ஆகுது பாருங்க உள்ளுக்கு ஏறிகிறது பாருங்க அதுல அவங்களால அமைதியா இருக்க முடியல அதனால்தான் ஒன்று பேதுரு மூன்று நாலுல இப்படி சொல்லுகிறார் பாருங்கள் பேதுரு அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பட்டது அருமையான தேவ பிள்ளைகளே பிரச்சனைகள் வரும்போது போராட்டம் வரும்போது ஒருத்தர் மேல கோபம் வரும் ஒருத்தர் மேல எரிச்சல் வரும் யார் அந்த பிரச்சனைக்கு காரணமோ யார் அந்த போராட்டத்துக்கு காரணமோ அவர் மேல வெறுப்பு வரும் அவர் மேல கோபம் மேல கோபம் வரும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்கள் 
அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமுள்ள சுபாவம் பிரச்சனைகள் மத்தியில சாந்தமுள்ள சுபாவம் வெளிப்படட்டும் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க எனக்கு அந்த சாந்தமுள்ள சுபாவம் வேண்டும் பிரச்சனைகள் வரும்போது எனக்கு சாந்தமுள்ள சுபாவம் வேண்டும் என்று சொல்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி தகப்பனே எனக்கு என்னுடைய கவலை மத்தியில கஷ்ட மத்தியில நான் யார் மேலையும் கோபப்படக்கூடாதுப்பா நான் யார் மேலையும் வருத்தப்படக்கூடாது என் பிரச்சனைக்கு நான் தான் காரணம்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு நான் அமைதியா இருக்கணும் டேடி அப்படின்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு தடவை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னுடைய பிரச்சனைக்கு நான் யாரையும் காரணம் காட்டக்கூடாது என்னுடைய பிரச்சனைக்கு நான் யார் மேலேயும் கோபப்படக்கூடாது எரிச்சலாக கூடாது அவங்க மேல நான் நான் எந்த வகையிலையும் நான் எரிச்சலாகி என்னுடைய அமைதியை நான் கெடுக்க கூடாது இது நிறைய பேர் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் மற்றவங்களை காரணம் காட்டி அவங்க தான் அவங்க தான் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி கத்த இந்த காலவெளியில உங்களுக்கு அமைதல் உள்ள ஆவியை தருவாராக உங்களுக்கு சாந்தமுள்ள ஆவியை தருவாராக கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் இன்னொரு முறை தகப்பனே எனக்கு இந்த சாந்தத்தின் ஆவியை தாருங்கப்பா எனக்கு அமைதல் உள்ள ஆவியை தாருங்கப்பா இதை கேட்டு பாருங்க இந்த அமைதல் உள்ள ஆவியை கத்தனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் மனம் திரும்புதலுக்கும் நீங்கள் இந்த பிரச்சனையினுடைய தீர்வை காணுவதற்கும் அது உதவியா இருக்கும் எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே சாந்தமுள்ள ஆவி அமைதல் உள்ள ஆவியை கத்தர் எப்படி யோகுவுக்கு கொடுத்தாரோ அதுபோல கத்த ஆவியானவர் இந்த கால வேளையில இந்த ஜபத்துல கலந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கத்த தரும்படியாக நான் ஜபிக்கிறேன் பிரச்சனைகள் மத்தியில் போராட்டங்கள் மத்தியில் யார் மேலையும் கோபம் வேண்டாம் யார் மேலையும் எரிச்சல் வேண்டாம் நம்முடைய அமைதல் உள்ள ஆவியை நாம் பெற்றுக்கொள்ள கத்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு தருவாராக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் அதற்கு மாறாக நாம் என்ன செய்யலாம் தெரியுமா இஃப் இட் இஸ் நீடட் சிலருக்கு சில நேரங்கள்ல பிரச்சனைகள் வருவதற்கு சில சில தவறுகள் கூட காரணமாக இருக்கலாம் எப்போதும் தவறு என்று சொல்லவில்லை யோபு என்ன தவறு செய்தார் எந்த தவறும் செய்யவில்லை ஆனாலும் அவருக்கு பிரச்சனை ஆனால் சிலருடைய வாழ்க்கையில் தவறுகள் செய்திருப்பார்கள் அதன் நிமித்தம் சில பிரச்சனைகள் கூட வந்திருக்கலாம் ஆகையினால் தான் நாம என்ன செய்ய வேண்டியது தேவை தெரியுமா கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஒன்று பேதிரு நான்கு பதினைந்து அல்லது நான்கு பதினாறு ரெண்டு வசனத்தையும் வாசித்து பார்த்தால் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் ஆகலில் ஆதலால் உங்களில் ஒருவனும் கொலை பாதகனாயாவது திருடனையாவது பொல்லாங்கு செய்தவனையாவது அந்நிய காரியங்களில் தலையிட்டு கொண்டனையாவது பாடுகிற பாடுபடுகிறவனாயிருக்க கூடாது சொல்றாரு நீ கொலை பாதகன் அல்லது திருடன் அல்லது பொல்லாங்கு செய்து அல்லது யாரோ ஒருத்தங்க விஷயத்துல தனக்கடாத வழக்கில் தலையிட்டு அதனால ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு சொன்னா ஐயோ எனக்கு பிரச்சனை சொல்லாத கத்திர ஸ்தோத்திரம் புரியுதா எத்தனை பேருக்கு புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள் பிரச்சனை எப்ப சொல்லணும் தெரியுமா நான் கிறிஸ்தவனாய் இருப்பதனால் பாடுபட்டேன் நான் வெட்கப்படாமல் இருந்து அதன் நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்த கடவுள் கத்திர ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் நான் கிறிஸ்தவனா இருக்கிறேன் எந்த தவறும் செய்யல ஆனா பிரச்சனை வருதா அதுல இன்பம் இருக்கும் அதுல சமாதானமும் இருக்கும் சந்தோஷமும் இருக்கும் இந்த எண்ட் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு மாறாக கொலை பாதகன் திருடன் அந்நிய காரியங்களில் எடுத்து அடுத்த விஷயத்துல தலையிட்டு சிலரெல்லாம் தேவையில்லாம மத்த விஷயத்துல தலையிட்டே பிரச்சனையில மாட்டிக்குவாங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் நடுவுல போய் இவன் தடுக்க போவான் அவன் ரெண்டு பேரும் சமாதானம் ஆயிடுவான் தடுக்க போனவன் பிரச்சனையில மாட்டிக்குவான் நமக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனையில போய் தலையிட்டு நம்ம மாட்டிக்கிற மாதிரி தான் ஒருத்தர் நேற்று கூட என்கிட்ட வந்து போன் பண்ணி பாஸ்ட் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா என்ன அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் தான் என்கிட்ட இவ்வளவு காசு வாங்கினாரு அந்த காசை என்னும் கொடுக்கவே இல்லை அந்த காசுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்ய முடியுமா அப்படின்னாரு என்ன உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா அவரை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் உங்க முன்னாடி வச்சு பேசினீங்கன்னா அவர் சரியாயிடுவாரு எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா அவரை கூப்பிட்டு என் முன்னாடி வச்சு வேற என்ன பண்ண போறாரு பரவாயில்ல அவருக்காக நான் கொடுப்பேன் நீங்க நான் சொல்லணும்னு அவர் யோசிக்கிறாரு நம்மளை பார்த்தா அப்படித்தான் தெரியும் சிலருக்கு இவனை போல ஒருத்தன் கிடையாது இவங்க இருந்து வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்றது நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அப்படித்தான் சிலர் இருப்பாங்க உங்களை மாட்டி விட ட்ரை பண்ணுவாங்க நமக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள்ல தலையிடுவதும் சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள்ல போகுவதும் நமக்கு பிரச்சனைகளாக வந்து தீரும் அப்போ அதுல இருந்து விலகி ஓடணும் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல போய் மா நீ செஞ்சுக்கிட்டு நான் பாடுபடுகிறேன் நான் பாடுபடுகிறேன்னு சொல்லாத மகனே மகளே கிறிஸ்துவுக்காக பாடுபட்டால் அதுல நன்மை இருக்கிறது 
இன்னைக்கு சாட்டர்டே அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் ஒரு நான் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதை நான் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவேன் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே கிறிஸ்தவனாக இருப்பதனால் பாடுபடுகிறவன் இயேசுவுக்கு பிரியமான பிள்ளையாக இருந்து பாடுபடுகிறவன் இயேசுவுக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்து பாடுபடுகிறவன் பாருங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கை வித்தியாசம் அந்நிய காரியங்கள்ல போய் தலையிட்டு தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை இழுத்துட்டு வந்து நேற்று ஒரு ஒரு ஷார்ட் நியூஸ் ஒண்ணு பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஒன்றரை நிமிட ஒரு நியூ நியூஸ் அந்த நியூஸ்ல ஒருத்தர் ஒரு தம்பி நல்ல வாலிப தம்பி அழகான ஒரு பையன் அவன் ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறான் ஜூஸ் கடை சொந்தமா அவனே வச்சு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் கடை வச்சு நடத்தி நல்ல லாபம் சம்பாதிச்சு நல்ல ஒரு பையன் நல்ல ஒரு அழகான சம்பாத்தியம் வள பிஸ்னஸ் பண்ணி வளர்ந்து வருகிறவன் பிஸ்னஸ முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போறான் போற வழியில ஒருத்தன் பாம்பு வச்சு இந்த பாம்பாட்டின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அந்த பாம்பை வச்சு அது அது டான்ஸ் பண்ணும் அதை பார்த்து அதுல காசு வசூல் பண்றவன் அதை பார்த்து அந்த பாம்பை எனக்கு கொடு என் தல் கழுத்துல போட்டு நான் செல்ஃபி எடுக்கணும் அவன் பாம்பாட்டி நான் தரவே மாட்டேன்னு அவன் சண்டை போட இவன் சண்டை போட கடைசியில அவன் வேற வழி இல்லாம அவன் கையில இருந்து சண்டை போட்டு வாங்கி அவன் கையில ஐம்பது ரூபாயை கொடுத்தானோ நூறு ரூபாயை கொடுத்தானோ தெரியல பாவி அதை வாங்கி இவன் கழுத்துல மாட்டேன் அது கொத்தி அங்கேயே செத்தான் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள தனக்கடாத வழக்கு தேவையில்லாத விஷயத்துல போ தலையிட்டு கிறிஸ்தவர்கள் கவனமா இருக்க வேண்டும் தேவையில்லாத இடங்கள்ல போய் உட்காரக்கூடாது தேவையில்லாத இடங்கள்ல போய் பிரச்சனைகள்ல மாட்டிக்கொள்ள கூடாது இன்னொருத்தருக்காக போய் நின்று உங்களுடைய பிரச்சனைகள்ல இன்னொருத்தருக்காக ஜபம் பண்ணுங்க இன்னொருத்தருக்காக கத்தனுடைய சமூகத்துல பரிந்து பேசுங்க தவறல்ல தனக்கடாத வழக்குகளை தலையில தூக்கி போட்டு கொண்டு தேவனை குறை சொல்லக்கூடாது வேதத்தை குறை சொல்லக்கூடாது எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்க உங்களுடைய பிரச்சனையில நாம் மறுபடியும் இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே யோபு தனக்கு உண்டான எல்லா பிரச்சனைகளிலும் சாந்தமும் அமைதியில் அமைதியுமான ஆவியை பெற்றுக் கொண்டிருந்தான் கத்தருடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு அதை உங்களில் அநேகருக்கு தர விரும்புகிறார் இந்த சாந்தமும் அமைதியிலும் அமைதி அமைதலுமான இந்த ஆவி உங்களுக்குள் உண்டாயிருக்குமே ஆனால் தேவ சமாதானம் தேவ சந்தோஷம் உங்களுக்குள் இருக்கும் அதை கத்த தருவாராக யாராயிலும் இன்றைக்கு இந்த கால வேலையில உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு யாரையோ ஒருத்தர் காரணம் காமிச்சு இவங்களால தான் எனக்கு இது ஆச்சு அல்லது இதனால தான் எனக்கு ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பிளட் ப்ரெஷர்ல அப்படியே பிபி எல்லாம் ஹை ஆகி பயங்கரமா கடுப்பா கோபமா இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க Let me have a calm spirit, Lord. எனக்கு ஒரு அமைதியான ஸ்பிரிட் எனக்கு தாருங்க இந்த பிரச்சனையில அது நான் எவ்வளவு அழகா யோகு டீல் பண்றாரு பாருங்க பைத்தியக்காரி பேசுற மாதிரி பேசாதமா தேவனிடத்துல நன்மையை பெற்றுக்கொண்ட நம்ம தீமை அனுபவிக்க வேண்டாமா பரவாயில்ல ஹினோஸ் அவனுக்கு தெரியும் கத்தர் கொஞ்ச காலத்துல ஒரு பெரிய அதிசயத்தை செய்ய போகிறார் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நான் திரும்ப உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுகிறேன் யுவர் பிரசன்ட் சுச்சுவேஷன் இஸ் நாட் யுவர் கன்க்ளூஷன் You have a time. Kathir, you have a time. 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 என்னை நடத்திடுமே திரும்ப சொல்லுங்கள் பலந்தாருமே பலந்தாருமே உம்பலத்தா என்னை நடத்திடுமே என்ன செய்வது அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவசரப்பட்டு கோபப்பட்டு வார்த்தைகளை விட்டு விடுகிறார்கள் தகப்பனை இந்த காலவேளையில நீர் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் நீர் அவர்களுக்கு நன்மையும் கிருபையும் பரலோகத்திலிருந்து தருவீராக சாந்தமும் அமைதலும் அமைதலுமான ஆவியை கத்தர் அவர்களுக்கு தருவீராக 
தேவ பிரசனம் அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் தேவ கிருபை அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் தேவ இரக்கம் அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் நன்மைனாலும் கிருபைனாலும் நீர் முடிசூட்டும் நன்மைனாலும் கிருபைனாலும் நீர் அவர்களை நிரப்பும் தகப்பனே இந்த நாளில் இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் திருமண நாளை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் நாளை தினத்திலே ஆராதனை ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாய் அமையட்டும் துதிகன மகிமை உமக்கே தருகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்திர சித சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்